Asanteni sana kwa utambulisho wenu. Mpenzi mtazamaji leo katika mdaro huu na wanafunzi toka shule ya sekondari Buongo leo katika ile ya Nyamagana mkoani Mwanza. Mada yetu ya leo ni mimba za totoni tukiangalia je ni sababu zipi zinazopelekea msichana kupata mimba kwa katika umri mdogo. Kabla sijaendelea leo tunawatala mambo hapo hapo kwa ajili ya kutueleza jinsi ya harusi ilivyo katika mkoa huu wa Mwanza hususan katika ile ya Nyamagana. Kwa kuanza ningependa kumkaribisha meneja kutoka katika shirika lisilo la serikali plani atueleze je wamefanya kitu gani kukabiliana na tatizo hili la msichana kupata mimba akiwa katika umri mdogo. Anti Gracie karibu. Kwa jina naitwa Gracie Semwaiko, ni meneja miradi shirika la plani international tawi la Mwanza. Shirika la plani international ni mojawapo ya mashirika yanayotetea haki za watoto lakini moja wapo katika sekta tano ambazo shirika la plani linafanyia kazi ni ulinzi na maendeleo ya mtoto na kijana. Tuna shughuli nyingi mbalimbali mbali ambazo tunazifanya kuhakikisha kwamba ulinzi wa mtoto na vijana unatimilika katika ngazi mbalimbali. Mbali. Tuna elimu ya mtoto wa kike tunatoa katika ngazi ya jamii kwa maana kwamba tunawafundisha familia wazazi tunawafundisha viongozi wa jamii kuelewa na kutambua umuhimu wa mchango wa watoto wa kike katika maendeleo yao lakini pia tunashirikiana kwa karibu zaidi na serikali kwa maana ya kwamba katika kata katika wilaya na katika mkoa tunakofanya kazi kuhakikisha kwamba pia wanaunga mkono juhudi zetu katika kuhakikisha kwamba uh, ulinzi na maendeleo ya mtoto wa kike yanakuwa yenye maana katika taifa letu baada ya fanya elimu mbalimbali katika hizo ngazi huwa pia tu katika shirika tuna kampeni tunaita kwa sababu mimi ni msichana because ya mwegero katika kampeni hii pia inalenga kuhakikisha kwamba mtoto wa kike anapata elimu ambayo itamkomboa yeye mwenyewe lakini pia ataweza kumkomboa jamii yake kwa ujumla kwa hiyo tunawahamasisha au tunawaelimisha pia watoto wenyewe kuweza kutambua kwamba Uh, wajibu wao ni nini? Unatakiwa wafanye nini? Unatakiwa wajilinde vipi? Lakini hatuishii hapo. Tunaenda pia kwa wazazi na jamii nzima. Kwa namna gani sisi kulingana na mira na desturi zetu tunaweza tukamlinda na kumsaidia mtoto wa kike? Kwa sababu kwa hali ya sasa mambo ya utandawazi ni mengi, hali ya maisha ya michanganyo ni mingi. Hiyo imepelekea sana kwa watoto wetu wa kike hasa wale walio katika umri mdogo kupata mimba za utotoni lakini hata wengine wanaolewa wakiwa na umri mdogo sana kitu ambacho kwa kweli kama shirika kin, tunaona kwamba kinatuumiza tutoe elimu kwa upana tuweze kupata kuungwa mkono na watu wengine lakini pia ukiachana na kampeni ya sababu mimi ni msichana pia tunatoa huduma ambazo tunahisi kwamba zinaweza zikasaidia 
hawa watoto wetu wa kike kupunguza hizi mimba za utotoni tumeweza kujenga mabweni mbalimbali katika shirika la plan na kufanya kazi lakini kwa hapa Mwanza tumeweza kujenga bweni la wasichana la Buhongwa linaloweza kubeba wasichana moja na wanakaa pale pale shuleni na wanalala pale pale katika ile bweni tulijenga bweni hili kwa sababu ya changamoto nyingi sana tulizozipata hapo nyuma wasichana wengi walikuwa katika kuhamasisha kwetu masuala ya jinsia kwenye jamii waliripoti kwamba ule umbali wanaotumia kutoka shuleni mpaka nyumbani ndipo wanapokutana na vishawishi vingi sana vinavyowapelekea wao kupata hizo mimba. Kwa hiyo shirika la pani likaona kwamba ni bora tufikirie kujenga bweni wale wasichana ambao wako katika umbali mrefu zaidi na ambao wanakumbana na hivyo vishawishi zaidi waweze kuwa katika sehemu salama kwanza ya kushiriki kikamilifu katika masomo yao lakini pia ya kuwa mbali walau na vile vishawishi. Na kiukweli tumeona kutokana na takwimu ambazo tumezipata kwa mwaka jana mwishoni kwa toka kwa wasichana wenyewe maendeleo ya kielimu yamekuwa ni mazuri sana zile viashiria uh, kwamba wanaweza hata nusu ya darasa au robo au hata wasichana kadhaa wakapata zile mimba wamekuwa na uhakika confidence kwamba hiyo sasa kiukweli wanaona kwamba kwao imekwisha ime lakini pia kama shirika tumeendelea pia kufanya kazi na mashirika mengine mbalimbali ya nohusu masuala ya watoto kuhakikisha kwamba tunaunganisha juhudi za pamoja kuweza kutoa elimu kwa kiasi kikubwa sana na kutoa elimu sahihi kuhakikisha kwamba jamii serikali wazazi mashirika tutambue kwamba watoto wa kike wana mchango mzuri na muhimu sana katika jamii zetu lakini je ni kwa kiasi gani sisi tunaelewa kwamba wanaweza kutoa mchango huu kwa hiyo sisi bila kuwalinda hicho kitu maana yake mchango wao ambao ni muhimu sana kwetu hautopatikana. Kwa shirika halita linaendelea na mchakato huo na litaendelea na mchakato wa kisha kwamba tunaamisisha sana uh, masuala ya ulinzi wa msichana, ulinzi wa mtoto kwa ujumla katika maeneo yetu mbalimbali na kwa kisha kwamba mimba za utotoni zinapungua na labda zinaisha kabisa. Because I am a girl kwa kuwa mimi ni msichana. Asante sana Aunt Grace kwa kuwa umeweza kutueleza ni jinsi gani mmeweza kukabiliana na tatizo hili la msichana kupata mimba akiwa katika umri mdogo. Lakini pia tuna afisi za kutoa ustawi wa jamii naye pia ningependa atueleze je, ni athari gani ambazo tunazipata endapo msichana atapata mimba katika umri mdogo? Afisa kutoka ustawi wa jamii, karibu. Asante sana mwenyekiti. Jina langu ni naitwa Pamela Kijazi nafanya kazi kama afisa usawa wa jamii kitengo cha familia na watoto. Um, sababu zinazochangia watoto kupata mimba wakiwa na umri mdogo zipo sababu nyingi. Lakini kwa uchache tu naweza nikasema kwanza moja hapo mtoto anaweza kupata mimba kwa sababu ya kubakwa. Lakini lingine la pili kuna visababishi vingine vinavyo vinavyoweza vikachangia swala zima la kutopata malezi malezi sahihi kutoka kwa kwa wazazi kwamba wazazi hatuwapi watoto wetu taarifa taarifa sahihi zinazohusiana na masuala mazima ya uzazi na afya ya uzazi pamoja na masuala zima ya ngono kwa hivyo vinaweza vikachangia kwa kupata mtoto kupata mimba akiwa na umri na umri mdogo hali halisi ya watoto kupata mimba kwa mkoa wetu wa Mwanza ipo bayana na watoto kweli wanapata mimba na tunaona wengine wanaacha shule lakini wanapoteza malengo yao kwa kuwa wana umri mdogo kwa hiyo sisi kama kama ustawi wa jamii tumekuwa tukishirikiana na wadau mbalimbali moja tumekuwa tukishirikiana na plan international katika swala zima la kutoa study za malezi kwa, kwa kwa wazazi na jamii husika lakini pia sisi kama ustawi wa jamii tumekuwa tukitoa pia huduma hii kuwaelimisha wazazi pale tunapopata mtoto amepata mimba katika umri mdogo kabla hatujafikisha swala hili katika maangazi za za, za usalama wenzetu wa polisi tumekuwa tukielimisha wazazi pamoja na na, na watoto kwa kisha kwamba wanatoa taarifa sahihi kwa ajili ya watoto wao kuhusiana na masuala mazima ya afya ya uzazi Aa, kwa mfano kwa hapa Mwanza tunaona kwamba tuna, tuna mchanganyiko wa makabila makabila mengi lakini kabila nalo tawala ni wasukuma lakini kuna shughuli mbalimbali zinazoendelea kwa mfano swala so, zima la uvuvi tumeona kwamba kuna watoto ambao wako umri mdogo lakini bado wanaenda kwenye sehemu za 
za maeneo ya uvuvi kufanya shughuli hizo lakini kwa wakati huo wanapata mimba wakiwa watoto wadogo lakini pia kuna 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 mila ya wasukuma kwamba mtoto akifikia umri fulani kwa mfano mtoto akishaanza ule umri wa kupevuka huwa wanatengewa vyumba vyao kwamba sasa we umekuwa utalala nje yani unajengewa nyumba kwa nje kwamba utakuwa una unakaa huko tunasema pia hii inaweza ikahatarisha watoto wa kike kupata kupata mimba kwa sababu anakuwa na uhuru fulani baba hajui mtoto ameingia saa ngapi kule kule anakolala labda ningependa kutoa wito kwa kwa wazazi pamoja na, na wanafunzi lakini mimi napenda hususan kwa watoto kwa watoto wa kike ninachopenda kuambia kwamba kwa nafasi tulizonazo kwamba sisi ni watoto wa kike kwa maana hiyo tuitumie tuheshimu miili yetu lakini bado tunasema kwamba na zile elimu naamini kwamba shuleni tunapata masuala mazima ya elimu ya afya ya uzazi lakini tuitumie ipasavyo kwamba elimu hii tunayoipata inatupata sasa hivi lakini itusaidie itusaidie kwa baadaye hivi vitendo vya ngono tusivianze tusivianze mapema wakati wetu ukifika tutafanya tutachoka because i am a girl kwa kuwa mimi ni msichana Asante sana hasa kutoka usawa wa jamii. Lakini pia ningependa nimkaribishe mtunza muda ili na tueleze je ni kitu gani ambacho kitaendelea katika muda huu. Asante sana mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii. Kama nilivyojitambulisha hapo alikuwa jina anaitwa Esther Francis nasoma katika shule ya sekondari Bongo kidato cha kwanza. Ningependa kuambia kwamba unaposimama kupinga hoja yako au kujenga hoja yako unatumia dakika mbili na nusu. Na nitakapo kugongea kengele ya kwanza inamaanisha kwamba wewe tayari kumaliza hoja yako. Na nikigonga kengele ya mwisho huo umeshamaliza hoja yako asante. Asante sana mtunza muda. Mpenzi mtazamaji kama ndio kwanza unafungua television yako kipindi ya wani ni jukwaa la vijana ambao leo tuko na wanafunzi kutoka katika shule ya sekondari Bongo iliyo katika wilaya ya Magana mkoani Mwanza. Sasa ningependa kufungua mdaro wetu lakini kabla sijafungua mpenzi mtazamaji wanafunzi hao ambao ni wasichana kutoka katika shule ya sekondari Bongo wana kaurimbiu yao ambayo inatokana na kampeni inayosema kwa sababu mimi ni msichana kuzuia mimba za utotoni vijana wa serikali tuchukue hatua katika mdalo huu tutakuwa tunapanda mbili upande wa kwanza utakuwa ni upande wa jenga hoja na upande wa pili utakuwa ni upande wa pinga hoja sasa ningependa kuwakaribisha upande wa kwanza wajumbe karibuni kwa ajili ya kujenga hoja esta karibu Asante sana mwenyekiti wa kunipa nafasi hii kwa jina letu Esther Ignatius nasoma kidato cha kwanza shule ya sekondari Bongo. Nipo hapa kuchangia hoja ninayosema sababu zinaweza kusababisha memba za utoto. Baadhi ya sababu hizo ni matumizi mabaya ya vyombo vya mawasiliano. Kama ninavyoona kuna jamii zetu kuna vyombo vingi vya mawasiliano ikiwemo simu. Na baadhi ya wazazi wanaonulea binti zao simu akiwa bado na umri mdogo. Au mabinti wanatumiza simu kwa ajili ya kubomoa na wala si kujenga. Unakuta baadhi ya mabinti hizo wakati mwingine wanakuwa hawana kazi za kufanya. Wanaanza kupekua kuna hizo simu wanaangalia wanaangalia mambo ambayo yako juu ya umri wao kwa mfano kutazama picha za ngono hizo picha za ngono zinaweza kumshawishi yule binti kuingia katika tendo la ngono na kumpeleka kupata ujauzito akiwa na umri mdogo asante Asante sana dada Esther kwa hoja yako nzuri inayosema kwamba matumizi mabaya ya vyombo vya mawasiliano inaweza kupelekea msichana kupata mimba akiwa katika umri mdogo Ningependa kurudi upande wa pili ili kuwakaribisha wajumbe kwa ajili ya kupinga hoja Dada Eliza karibu. Asante mwenyekiti. Naitwa Elizabeth Dauli Danye nasoma katika shule ya sekondari Buongwa. Kidato cha kwanza. Naenda kupinga hoja ambayo inasema matumizi mabaya ya vyombo vya mawasiliano. Sio tu matumizi mabaya ya vyombo vya mawasiliano vinakusababisha mimba katika umri mdogo. Lakini unakuta baadhi ya vijiji, familia hata watoto hawata hawana hata simu. Lakini wanapata mimba hebu tujiulize hili nitaweza natokea wapi mimi ninavyoona wazazi kutowapatia mabinti zao mahitaji yao muhimu hii inatokea pale bi, mzazi anamnyima binti mahitaji yake muhimu hivyo umpelekea kujengeza katika vitendo vya ngono na kupata mimba katika umri mdogo asanteni because i am a girl kwa kuwa mimi ni msichana asante sana dada Eliza kwa hoja yako nzuri nasema kwamba wazazi wasipopatia watoto wao mahitaji yao muhimu wanaweza kupata mimba wakiwa katika umri mdogo. Ningependa nirudi upande wa kwanza kuwakaribisha wajumbe ili waweze kujenga hoja. Meli karibu. 
Asante mwenyekiti kwa jana naitwa Amaya alipo nasema shule ya sekondari Buongo kidato cha kwanza. Mimi naenda kujenga hoja kwa sababu inayosema kutengana kwa familia. Kama tunavyojua malezi ni kwa wazazi wote pande mbili. Kwa pale wazazi wanapotengana malezi yanapungua kwa mtoto. Mfano ni baba, alafu ana majukumu ya kiuchumi. Kwa pale malezi yanapungua sana kwa binti. Inamchukulia binti kujikuta kuwa hulu na baadaye kumuingiza katika vitendo vya ngono na kupata mimba katika umri mdogo. Asante. Asante sana meli kwa hoja yako nzuri inayosema kwamba wazazi wanapotengana inaweza kupelekea msichana kupata mimba akiwa katika umri mdogo. Ningependa niwakaribishe wajumbe wengine ili waweze kupinga hoja. Merisiana karibu. Asante ndugu mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii kwa jina anaitwa Merisiana Atirio nasoma kidato cha pili katika shule ya sekondari Bwongwa. Nipo hapa kupinga hoja inayosema kutengana kwa wazazi. Kutengana, kutengana kwa wazazi sio sababu kuu ya binti kupata mimba katika umri mdogo. Tumeona kuna wanafunzi wengi sana hapa shuleni kwetu wanaishi na mzazi mmoja. Lakini maendeleo yao ni mazuri shuleni na pia hawajapata mimba. Mi naona sababu inayoweza kusababisha binti kupata mimba katika umri mdogo ni uoga. Uoga huo unaosababishwa na wazazi wenyewe kwa wakali kupita kiasi kwa watoto wao. Unakuta binti anakutana na vishoishi mbalimbali njiani. Ana huwa ayuko hulu kumwambia mzazi wake mambo anayokutana nayo hatimaye mwisho atakuja ata kukubali vile vishoishi na kumpelekea yeye kupata mimba katika umri mdogo asante Asante sana dada Merisiana kwa hoja yako nzuri inayosema kwamba uoga wa msichana unaweza kumsababisha yeye kupata mimba akiwa katika umri mdogo Ningependa nirudi upande wa kwanza ili kuwakaribisha wajumbe waweze kuchangia Plastidia karibu Asante mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii. Kwa jina naitwa Plasida Tadeo nasoma katika shule ya sekondari Bwongo kidato cha kwanza. Nipo hapa kuchangia sababu zinazoweza kusababisha msichana kupata mimba katika umri mdogo. Sababu ambayo mimi naiona ni jamii. Jamii inaweza kusababisha msichana kupata mimba. Unakuta msichana anafanya yani anatoka nyumbani kwa amevaa nguo za shule na mwaga mzazi wake anaenda shuleni. Mzazi anaacha kufuatilia kwamba mtoto kweli anafika shuleni. Kumbe mtoto afiki shuleni. Ana, anafika Meno ya shule ni anapitiza anaenda mitaani, anaenda kwa wanaume. Huko mitaani kuna jamii na watu ambao wanamuona yule msichana. Asa ile jamii ambayo inamuona yule msichana inaacha kufuatilia wala kuchukua hatua yote ili kumepusha yule msichana kuweza kupata mimba, wanamuacha. Yule msichana anapoona kwa wazazi wake wamfuatilie wala ile jamii nayo muona ayusiki naye, anaelewa kufanya yale mambo na hatimaye anakuja kupata mimba katika umri mdogo. Asante. because i am a girl kwa kuwa mimi ni msichana mpenzi mtazamaji kama ndio kwanza unafungua tv yako kipindi ya wani ni jukwaa la vijana na leo ni wanafunzi kutoka katika shule ya sekondari Bwongo iliyo katika wilaya Nyamagana mkoani Mwanza lakini pia ningependa tujikumbushie kaurimbiu yetu ambayo imetoka katika shule ya sekondari Bwongo kuzuia mimba za zotoni vijana wazazi serikali tuchukue hatua Ningependa kumkaribisha mjumbe mwingine kwa ajili ya kupinga hoja. Dada Loisi karibu. Asante sana ndugu mwenyekiti kwa jina anaitwa Lois Fanwe anatokea katika shule ya sekondari Bwongo. Mimi naona jamii haichangii kwa sababu jamii imekuwa ikijitahidi kutoa taarifa kwa wazazi kuhusu maovu anayofanya vijana. Mimi naona ni mzazi kutomfuatilia mtoto wake. Unakuta mzazi labda anagwa na mtoto wake baba au mama mimi naenda shule lakini mzazi afuatii kama kweli anaenda shule. Asizani kama mzazi ukiwa unamfuatia mtoto mtoto wako kila siku shule atakuwa anafanya matendo maovu asante. Asante sana rais kwa hoja yako nzuri unasema kwamba wazazi kutowafuatilia watoto hasa watoto wa kike inaweza kuwapelekea wenyewe kupata mimba wakiwa katika umri mdogo. Ningependa kuwakaribisha wajumbe wengine ili waweze kujenga hoja. Habiba karibu. Asante sana ndugu mwenyekiti wa kunipa nafasi hii. Kwa jina naitwa Habiba Said na nasoma katika shule ya sekondari Buongwa. Niko hapa kuchangia sababu zinazopelekea mimba za utotoni. Sababu moja wapo ni umbali mrefu. Umbali mrefu kati ya nyumbani na shuleni, hii inaweza kuchangia mimba za utotoni pale binti, kwa yani anaishi mbali na shule, 
inamlazimu yeye kutembea umbali mrefu yani kama vile kilomita tatu kufika shuleni hivyo binti anafika shuleni amechelewa na kila siku anapata adhabu shuleni hii inampelekea binti apa, yani akikutana vishawishi kuweza kukubali sasa hapo njiani binti anaanza kukutana hizo vishawishi kama vyombo vya usafiri huyo mwenye chomo cha usafiri ana, 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 akienda akifika pale njiani akimkuta yule msichana anaanza kumwambia dada tupanda twende yule msichana na yeye kwa vile kila siku anachelewa shuleni itambidi ita, ita, ita tu apande akisha panda kila siku itakuwa ni mazoea yule 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 chombo kile kila siku atakuwa anamfuata hivyo hivyo hatimaye siku ya siku huyo mlicho chombo atalazimika ata atamuomba ata yule binti malipo malipo hayo ni ngono basi yule binti hawezi kukataa kwa sababu kila siku isha tumia kile chombo bule hivyo binti anakubali kufanya kitendo cha ngono na kupelekea mimba katika umri mdogo asanteni Asante sana dada Biba kwa hoja yako nzuri na usema umbali mrefu unaweza kumsababishia msichana kupata mimba akiwa katika umri mdogo. Ningependa nimkaribishe mjumbe mwingine ili naye aweze kuchangia. Messi karibu. Asante ndugu mwenyekiti kwa kunipa fursa hii. Kwa jina anaitwa Messi jana nasema katika shule ya sekondari bongo wa kidato cha kwanza. Nipo hapa kwa kupinga hoja inayosema umbali mrefu kutoka nyumbani hadi shule inaweza kusababisha mimba za utoto. Mimi sioni umbali mrefu kutoka nyumbani hadi shule inaweza kusababisha mimba za utoto. Kwa sababu sio watu wanaopata mimba wanaishi mbali na shule. Ila wapo wanaishi karibu na shule lakini bado wanapata mimba. Mi nachoona ni uaminifu wa kupita kiasi kwa wazazi unamkuta una mzazi anamwamini mtoto wake kupita kiasi hata kama watu wa nje wakija kumwambia mtoto wake anafanya mambo mabaya huku astyle kama vile malaya yule mzazi wake akataa sema mimi mwanangu hana tabia hiyo mimi mwanangu nimemlea mimi ndo naye mjua nyewe mnamsingizia tu mwanangu mwanangu ni mwema anatia hawezi kufanya hivyo kwa hiyo inaweza kapekea msichana kupata mimba akiwa katika umri mdogo asanteni because i am a girl kwa kuwa mimi ni msichana asante sana dada messi kwa hoja yako nzuri na usema kwamba uaminifu wa wazazi kupita kiasi ni chanzo kinachoweza kumpelekea msichana kupata mimba akiwa katika umri mdogo ningependa kuwakaribisha wajumbe wengine ili nao waweze kuchangia dada victoria asante ndugu mwenyekiti kwa jina naitwa victoria clement natoka katika shule ya sekondari buongwa kidato cha pili Niko hapa kwa ajili ya kuchangia hoja. Hoja yangu inasema ukosefu wa elimu kwa baadhi ya jamii. Kuna baadhi ya jamii bado hawajapata elimu juu ya athari za mimba za utotoni. Hivyo binti atakavyoingia katika changamoto mbalimbali mfano katika vishawishi labda vya ngono itampelekea yeye kufanya ngono sababu hajui ni athari zipi atakazozipata baada ya kufanya kitendo hicho asanteni. Asante sana dada Victoria. Ningependa kumkaribisha mjumbe mwingine ili aweze kupinga hoja. Dada Irene, karibu. Asante sana ndugu mwenyekiti kwa jina anaitwa Irene Jama. Niko katika shule ya sekondari Buongo kidato cha tatu. Niko hapa kupinga hoja ilo semwa kuwa ukosefu wa elimu katika baadhi ya jamii unaweza kusababisha mimba katika umri mdogo. Kuna baadhi ya, ya jamii imepewa elimu na serikali pamoja na mashirika sio kiserikali mfano plani kuhusiana na swala lazima la mimba katika umri mdogo lakini bado tunaona katika hizo jamii watu wanapata mimba katika umri mdogo mimi naona tamaa inaweza kusababishwa na inaweza kusababisha binti chini ya umri wa miaka 18 kupata mimba kwa sababu gani tamaa inaambatana na pande mbili upande wa wazazi na upande wa binti mwenyewe nikianza na upande wa wazazi wazazi wanakuwa na tamaa. Kwa ile tamaa inapelekea ku tamaa ya mali inapelekea ina wazazi kumtumia yule binti wao kwa ajili ya kupata mali. Upande mwingine ni binti mwenyewe. Binti anakuwa na tamaa ya haraka kutaka vitu kabla ya, ya kufanya kitu cha muhimu ambacho kitamsaidia kupata kile kitu asanteni. Asanteni sana kwa hoja zenu nzuri zinazosema kwamba tamaa na kiburi cha msichana kinaweza kumpelekea yeye kupata mimba akiwa katika umri mdogo. Asante sana ndugu ndugu mwenyekiti kwa jina naitwa Sofia Nishi natokea katika shule ya sekondari Buongo. 
nipo hapo kwa kujenga hoja. Hoja yangu ni unyanyasaji. Unyanyasaji pia inaweza kasababisha mimba katika umri mdogo. Kwa ni kama mimi nakuwa naishi na mama wangu wa kambo na ananipa manyanyaso ita itanipelekea mimi kumweleza baba yangu na baba yangu ambapo ninapomwambia anakuwa niamini itanibidi mimi nitoroke nikajiunge na makundi mabaya ambayo itanipelekea mimi kupata mimba katika umri mdogo asante Asante sana dada Sofia kwa hoja yako nzuri inayosema kwamba unyanyasaji majumbani unaweza kumsababishia msichana kupata mimba akiwa katika umri mdogo. Mpenzi mtazamaji, <coughs> natumaini umefuatilia kipindi hiki toka tulipoanza mpaka hapa tulipofikia. Kwa kumalizia ningependa tupate muktasari kuhusiana na mdalo huu kutoka kwa makatibu wetu. Asante sana ndugu mwenyekiti kwa upande wa walokuwa wanapinga hoja, wametoja nyingi sana wameeleza swala la wazazi kutowapatia watoto mahitaji yao muhimu uoga pamoja na ukali wa wazazi wazazi kutowafuatilia watoto wao wazazi kuamini watoto wao kupita kiasi tamaa mzazi na binti mwenyewe kutokujithamini uoga kiburi kutokujitambua kutokuwa na malengo kutokuwa na msimamo kutoridhika na maisha ya nyumbani asanteni sana ndugu mwenyekiti upande wa kutua, kujenga hoja wametoa hoja mbalimbali zikiwemo matumizi mabaya ya vyombo vya mawasiliano kutengana kwa wazazi jamii kutotoa ushirikiano umbali mrefu ukosefu wa elimu kwa baadhi ya jamii unyanyasaji wazazi kutokuwa karibu na watoto wao na marafiki wenye tabia mbaya asante asante sana makatibu kwa muktasari huu kuhusiana na mdaro huu lakini pia mpenzi mtazamaji ningependa kukukumbusha kuwa siku ya leo tulikuwa na wanafunzi kutoka katika shule ya sekondari Bongo ile katika wilaya ya Nyamagana mkoani Mwanza mada ilikuwa ni mimba za utoto tukiangalia je ni sababu zipi zinazosababisha msichana kupata mimba akiwa katika umri mdogo mlikuwa nami meli ya itemo nikishirikiana na wenzangu scholastica Josephat Mwasiti Yusuf Esther Francis sote kwa pamoja tunasema waelini Shani tawafundisha wengi 